hello guys i am back with another video for engineering admission uh, in maharashtra tar ata jase ki tumhi bagu shakta hai ikade ek varte ek important notification hai je je slide hot challe je te notification mi tumhala vachun dakhavto candidates who have reported to arc and accepted the seat need not go to arc again yacha artha ase ki tumhi jar seat accept keli asel manje ते सीट ॲक्सेप्टन्स स्टेटस तुमचं जर कन्फर्म्ड असेल तर परत थर्ड राऊंडला तुम्हाला ए आर सी सेंटरला नॉट फ्रीज किंवा फ्रीज करण्याची गरज नाही पडणार हे बघा आणि न नेक्स्ट सेंटेन्स काय म्हणते इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे कॉलेजेस कॅन ॲडमिट कॅन्डिडेट ऑन द बेसिस ऑफ सीट ॲक्सेप्टन्स लेटर इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ स्टेटस फ्रीज ऑर नॉट फ्रीज म्हणजे तुमचं जर स्टेटस फ्रीज असेल किंवा नॉट फ्रीज असेल तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही येणार तिथं म्हणजे जाऊन काय करण्याची फक्त डायरेक्टली तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये जाऊन ॲडमिशन घेऊ शकता जसं की तुम्ही बघू शकता आत्ताची प्रोसिजर काय चालू आहे आत्ता ते म्हणते ए आर सी सेंटरमध्ये जाऊन रिपोर्ट करावं म्हणून फ्रीज करण्यासाठी आत्ता त्यांनी नोटिफिकेशन दिलं आहे कन्फर्म झालं आहे की तुम्हाला ए आर सी सेंटरमध्ये जाऊन रिपोर्ट करण्याची आवश्यकता नाही मी माझं लॉग इन करून दाखवतो तुम्हाला एक सेकंड ओके तर जसं की तुम्ही पाहू शकता मला एक कॉलेज मिळालेलं आहे झूम करून दाखवतो ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ई एन टी सी ग्रुपसाठी तर हे तुमचं प्रोव्हिजनल अलॉटमेंट लेटर आहे हे तुम्हाला प्रिंट करून घेऊन जायचे रिस्पेक्टिव्ह कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेण्यासाठी हे काय प्रिंटचं ऑप्शन आहे खाली हे तुम्ही एट्थ आणि नाईन्थ रूल नीट वाचून घ्या म्हणजे खूप महत्त्वाची सूचना आहे ती देअर शॅल बी नो ब फर्दर बेटरमेंट ऑप्शन अवेलेबल टू द कॅन्डिडेट आफ्टर राऊंड थ्री द अलॉटमेंट मेड ऑर रिटेन्ड इन राऊंड थ्री फॉर पार्टिसिपेटिंग कॅन्डिडेट्स इन राऊंड थ्री शॅल बी मेड फायनल म्हणजे जर तुमचं राऊंड थ्रीमध्ये जो कॉलेज लागला असेल किंवा राऊंड टूमध्ये लागून राऊंड थ्रीमध्ये लागलं नाही किंवा राऊंड वनमध्ये लागून राऊंड थ्रीमध्ये लागलं नाही म्हणजे कोणता पण एक कॉलेज तोच तुमचा आता फायनल आहे राऊंड थ्रीमध्ये जो लागला असेल तो नाईन्थ रोल असं म्हणतं आहे म्हणजे कॅन्डिडेट्स हू हॅव ऑलरेडी रिपोर्टेड टू ए आर सी फॉर सीट कन्फर्मेशन ॲट द टाईम ऑफ देअर फर्स्ट टाईम अलॉटमेंट इन द प्रिवियस राऊंड अँड गॉट बेटरमेंट ऑर देअर अर्लियर अलॉटमेंट इज रिटेन शॅल डिरेक्टली रिपोर्ट टू द इन्स्टिट्यूट फॉर ॲडमिशन याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जर पहिल्या राऊंडला किंवा दुसऱ्या राऊंडनंतर तुम्हाला तुम्ही जर ते नॉट फ्रीज किंवा फ्रीज करायला गेले असाल तर तुम्हाला परत ए आर सी सेंटरला जाऊन रिपोर्ट करण्याची गरज नाही आहे फॉ आफ्टर थर्ड राऊंड कारण की ए आता ए आर सी सेंटर सगळे सगळे क्लोज झालेत म्हणजे त्यांचं सगळं झालं आहे काम तुम्ही डायरेक्टली तुमचं जरी स्टेटस नॉट फ्रीज असेल तर तुम्ही डिरेक्टली त्या रिस्पेक्टिव्ह कॉलेजमध्ये जाऊन ॲडमिशन घेऊ शकता तर रिस्पेक्टिव्ह कॉलेजमध्ये जाऊन ॲडमिशन घेऊन मग त्यांचे ते फीज वगैरे तुम्ही भरू शकता एक महत्त्वाचं आहे प्लीज ॲ प्रोव्हिजनल अलॉटमेंट लेटर हे जे खाली आहे ते प्रिंट करून घ्या मी सांगतो आहे कारण की ते खूप महत्त्वाचं आहे ते तुम्ही जो कॉलेज घेत असाल हे प्रोव्हिजनल अलॉटमेंट लेटरशिवाय काम चालणार नाही ओके तर नेक्स्ट पार्टमध्ये जाऊ आपण ओके गैस मी तुम्हाला तरी एकदा लॉग इन करून दाखवतो ओके गैस जसं की तुम्ही बघू शकता इकडे की मला एक कॉलेज लागलेलं आहे आणि ते ग्रीन कलरचे दिसत आहे कारण की थर्ड राऊंडमध्ये ते अलॉटमेंट माझं झालेलं आहे आता मी हे चेक युअर अलॉटमेंट स्टेटसमध्ये जाऊन तुम्हाला दाखवतो बघा कॅप राऊंड वनमध्ये मला सेम कॉलेज मिळालेलं बट सेकंड शिफ्टमध्ये मिळालेलं आणि का सेकंड शिफ्ट कसं कळतं शेवटचे दोन नंबर टू झिरो आहे तर तो सेकंड शिफ्ट शेवटचे दोन नंबर वन झिरो असेल तर फर्स्ट शिफ्ट आणि कॅप राऊंड टूमध्ये मला कोणताही लागला नाही आणि कॅप राऊंड थ्रीमध्ये कॉलेज लागलं आहे सेम कॉलेज पण वन झिरो म्हणजे फर्स्ट शिफ्टमध्ये आता तुम्ही ही रिमार्क बघा अलॉटमेंट कॅन्सल्ड ड्यू टू बेटरमेंट इन कॅप राऊंड थ्री याचा अर्थ काय की कॅप राऊंड वनमध्ये कॉलेज मिळालं पण कॅप राऊंड टूमध्ये लागलं नाही कॅप राऊंड थ्रीमध्ये तुम्हाला त्या त्याहून बेटर कॉलेज मिळाले म्हणजे तुम्ही ऑप्शन फॉर्ममध्ये टाकणाऱ्या कॉलेजचं प्रिफरन्स ऑर्डर हाय होतं आता मी थर्ड राऊंडला चारच कॉलेज टाकलेले तर त्यामध्ये दुसरा अलॉटमेंट लागला आहे माझं सीट ॲक्सेप्टन्स ॲज युजल नॉट फ्रीज बट कन्फर्म्ड कन्फर्म्ड का कारण की मी ए आर सी सेंटरला जाऊन रिपोर्ट करून आलेलो होतो 
ओके त्यावर पण मी व्हिडिओ बघितले तर आता चेक करण्यात तर काय प्रॉब म्हणजे काय अर्थच नाही आत्ता त्या व्हिडिओला बघून सो हा नवीन लेटेस्ट व्हिडिओज भावा तुम्ही तर आपण एक ला एकदा आपण जस्ट बघूया काय चालू आहे आत्ता तर कॅप राऊंड थ्री आता त्यांनी काय दिलं आहे अठरा तारखे ते वीस तारखेपर्यंत तर रिपोर्टिंग टू द ए आर सी सेंटर ॲज पर अलॉटमेंट ऑफ कॅप राऊंड थ्री पण आता ए आर सी सेंटरला ॲक्च्युली जाण्याची गरज नाही कारण की मी तुम्हाला तो नोटिफिकेशन दाखवलेलाच होता की आता कॅप राऊंड थ्रीसाठी तुम्ही ए आर सीला जायचं नाही डायरेक्टली कॉलेजेसमध्ये जाऊन ॲडमिशन घेऊ शकता आणि आता काय की एटीन तारखेपासून म्हणजे अठरा जुलै ते बावीस जुलै दोन हजार अठरापर्यंत तुमचे राऊंड थ्री च जेवढं जे काय पण अलॉटमेंट असेल किंवा प्रिव्हियस अलॉटमेंट असेल तुम्ही जाऊन तुमचे रिस्पेक्टिव्ह कॉलेजेसमध्ये जाऊन फीस भरून घेऊ शकता ओके सो दॅट्स इट गाईज तुम्ही म्हणजे तुमची सर्व शंका पूर्ण झाले असेल असं वाटतंय मी पण बघतो काय प्रॉब्लेम असेल तर कॉमेंट सेक्शनमध्ये टाका तर तुमची शंका मी दूर करून घेतो तर आता आपण पुढच्या सेक्शनला जाऊया ओके गाईस म्हणजे आता बघा म्हणजे आता मी तुम्हाला परत एकदा माझं ॲप्लिकेशन मी एक लॉ लॉग इन करून दाखवतो ॲज यू कॅन सी हे प्रोव्हिजनल अलॉटमेंट लेटर घेणं खूप गरजेचं आहे जसं की मी तुम्हाला सांगितलेलं होते प्रिंट करूनच घ्या आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला काय डॉक्युमेंट्स लागणार आहेत कॉलेजमध्ये ते पण मी तुम्हाला आता ब्रीफली आयडिया देतो कॉले ॲडमिशनसाठी कॉ डॉक्युमेंट्स हे लागतात प्रोव्हिजनल अलॉटमेंट लेटर जे की तुम्ही आत्ता बघू शकता तुमचं ए आर सी ॲक्नॉलेजमेंट लेटर याचा अर्थ असं की म्हणजे तुम्ही ए आर सी सेंटरमध्ये जाऊन जो त्यांनी ए आर सीचा शिक्का त्यांनी दिला असेल तो ओरिजिनल तो पण घेऊन जायचा नंतर एच एस सीची मार्कशीट एस एस सीची मार्कशीट आणि मग त्याच्यानंतर तुमचं नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट डोमिसेल सर्टिफिकेट आणि जर तुमची कास्ट सर्टिफिकेट ॲप्लिकेबल असेल तर ते पण घेऊन जावा गॅप सर्टिफिकेट ॲप्लिकेबल असेल तर ते पण घेऊन जावा मी तुम्हाला काय सजेस्ट करेल की म्हणजे कॉलेजेस तुम्हाला जो कोणतं कोणतं पण कॉलेज मिळायला असेल सी ओ ई पी पी आय सी टी किंवा कोणताही कॉलेज मिळ असेल तर तुम्ही जस्ट त्या कॉलेजच्या वेबसाईटमध्ये जाऊन त्यांच्या फी स्ट्रक्चरमध्ये बघा की काय डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड आहेत त्या फी स्ट्रक्चरमध्ये त्यांनी दिला असेल दुसरी गोष्ट अशी आहे की फी स्ट्रक्चर बघतानाच त्यांनी खाली दिला असेल की फीज कशी पे करायची आहे तर ती फीज कशी पे करायची आहे त्याच्यामध्ये दिला असेल एन ई एफ टी आर टी जी एस डिमांड ड्राफ्ट किंवा पे ऑर्डर यानुसार त्यांनी दिला असेल तर डी डी काढायचा असेल तर तुम्ही डी डी काढून कॉलेजमध्ये जाऊन सबमिट करा आणि मग तुमचं ॲडमिशन ते कन्फर्म करून घ्या एक डॉक्युमेंट्स प्लीज घेऊन जावा एकदा दोनदा तुम्ही प्लीज चेक करा आणि प्रत्येक डॉक्युमेंटचे पाच कॉपीज तुम्ही घेऊन जावा कारण की मी आज गेलतो त्यांनी मला प्र एका याचे तीन तीन कॉपीज विचारलेले एक एका डॉक्युमेंटचे तर म्हणून तुम्ही डॉक्युमेंट्स घेऊन जावा पाच कॉपीज घेऊन जावा फॉर सेफर साईड तर म्हणून बाकी तर काही नाही तर आय होप तुमची सर्व शंका दूर झाली असेल ऑल द बेस्ट सर्वांना जे कोण पण इंजिनिअरिंग ॲडमिशन घेणार आहेत महाराष्ट्रामध्ये एक ऑगस्टपासून अकॅडमिक सुरू होईल सगळ्यांचं तर बाकी तर काय नाही शंका असेल तर कॉमेंट करा धन्यवाद